দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক জিনিসই ব্যবহার করে থাকি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে কিন্তু এগুলো যে সঠিকভাবে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন এটা কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ঠিক তেমন একটা জিনিস হলো ল্যাপটপ ল্যাপটপ আমরা অনেকেই আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এই ল্যাপটপের যত্ন সঠিকভাবে আমরা কেউই নেই না কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার ল্যাপটপের প্রায় এইটটি পারসেন্ট কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র এই ল্যাপটপটি পরিষ্কার করার অভাবে আমি কিন্তু ল্যাপটপের উপরের অংশ পরিষ্কার করার কথা বলছি না আমি বলছি ল্যাপটপের ভিতরে অর্থাৎ ল্যাপটপের হার্ডওয়্যারের জিনিসগুলো পরিষ্কার করার কথা একটা ল্যাপটপের সম্পূর্ণ পারফরমেন্স ধরে রাখে শুধুমাত্র তার কুলিং ফ্যানের মাধ্যমে এই কুলিং ফ্যানটি যদি কোনো রকম ধুলা ময়লা পড়ে তার ভিতরের বাতাস ল্যাপটপের ভিতরের বাতাস যদি বাইরে সঠিকভাবে বের না করতে পারে তাহলে কিন্তু আপনি আপনার ল্যাপটপের সম্পূর্ণ পারফরমেন্স পাবেন না তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওটিতে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ল্যাপটপটি খুলে ল্যাপটপটি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে কিভাবে আপনার ল্যাপটপের পারফরমেন্স দ্বিগুণ থেকেও তার বেশিতর পরিমাণে বৃদ্ধি হতে পারবেন তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক এস টি ইউনিটেক চ্যানেলের সকল ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি অন করে দিতে ভুলবেন না সবার কথা মাথায় রেখে আমি ল্যাপটপ পরিষ্কার করার জন্য শুধুমাত্র তিনটা জিনিস ব্যবহার করব এই তিনটা জিনিসের ভিতরে প্রথম আমি যে জিনিসটি ব্যবহার করব সেটা হলো একটি স্ক্রু টুল এই স্ক্রু টুলটি আপনি যে কোনো হাটারের দোকানে পেয়ে যাবেন এটির দাম মাত্র একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা তাছাড়া আপনি আপনার ল্যাপটপের স্ক্রু অনুযায়ী একটি টুলস কিনে নিতে পারেন সেটা দিয়েও আপনি আপনার ল্যাপটপটি খুলতে পারবেন দ্বিতীয় যে আমি জিনিসটি ইউজ করবো সেটি হলো একটি ব্রাশ হ্যাঁ যে কোনো ধরনের ব্রাশ আপনি ইউজ করতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনার ব্রাশের তুলি নরম হয় কারণ গ্লাসের তুলি যদি নরম না হয় তাহলে আপনার ল্যাপটপের ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র আছে সেইগুলো কিন্তু ক্ষতি হতে পারে তো আপনি ব্রাশের তুলি নরম দেখে যে কোনো একটা ব্রাশ ইউজ করতে পারেন তারপরে আমি যে জিনিসটি ইউজ করবো সেটা হলো এক টুকরা ঝোপ অর্থাৎ গেঞ্জির ভাঙা আপনি যে কোনো ধরনের গেঞ্জির ভাঙা ইউজ করতে পারেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন গেঞ্জির ভাঙাটা কিন্তু নরম হয় সফট হয় আর অবশ্যই গেঞ্জির ভাঙাটা বেশি বড় পরিমাণে দরকার নেই আমি ঠিক এই পরিমাণে ব্যবহার করছি আপনি যে কোনো এরকম সাইজের অর্থাৎ এর থেকে ছোটো সাইজের গেঞ্জির ভাঙায় ব্যবহার করুন তো আমি সাধারণ তিনটা জিনিস ব্যবহার করে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার ল্যাপটপটি খুলবেন এবং খুলে সেটি সঠিকভাবে পরিষ্কার করবেন তো আমি এখন আপনাদেরকে যে মডেলের ল্যাপটপটি খুলে পরিষ্কার করে দেখাবো সেটা হলো আসুস কে ফোর ওয়ান জিরো ইপি মডেলের একটা নোটবুক তো এই নোটবুকটি খুলে আমি এখন আপনাদেরকে পরিষ্কার করে দেখাবো তো অনেক ল্যাপটপের আছে ব্যাক পার্ট কিন্তু ভাগ ভাগ করা থাকে পার্ট পার্ট করে আলাদা আলাদা করা থাকে তো অবশ্যই আপনার প্রত্যেকটা ব্যাক পার্ট আলাদা আলাদাভাবে খুলতে হবে আবার অনেক ল্যাপটপ আছে এক্সটার্নাল ব্যাটারি থাকে এক্সটার্নাল বলতে আপনার ব্যাটারিটা বাইরে দেওয়া থাকে আপনি এটা অন্যভাবে রিমুভ করতে পারবেন আর এই যে নোটবুকটি দেখতে পাচ্ছেন এটার কিন্তু ব্যাটারি আছে ভিতরে তো অবশ্যই আপনার এক্সটার্নাল ব্যাটারি হলে ব্যাটারিটা আগে রিমুভ করে নেবেন তারপরে আপনি ল্যাপটপটি খুলবেন আর আমি যে এক টুকরা গেঞ্জির কাপড়ের কথা বলছিলাম গেঞ্জির কাপড়টি অবশ্যই আপনি খোলার আগে ল্যাপটপটি নিচে রাখবেন তা না হলে আপনার এই যে ল্যাপটপের ওপর সাইডেই আপনার স্ক্র্যাচ করতে পারে দাগ পড়তে পারে তো অবশ্যই আপনি গেঞ্জির কাপড়টা নিচে রাখবেন প্রথমে আর আপনার টুলগুলোর সাথে এক্সট্রা একটা জিনিস অ্যাড করে নেবেন সেটা হলো একটা কার্ড প্লাস্টিকের বা একটা পিক যাতে করে আপনার স্ক্রু দিয়ে ল্যাপটপটি খোলার পরে কিন্তু ব্যাক পার্টটি খোলা যায় না সেক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই এটা অ্যাড করে নেবেন এটা দিয়ে আপনি ব্যাক পার্টটি সুন্দরভাবে খুলতে পারবেন এভাবে চার্ট দিয়ে তো আপনি একটা স্ক্রু টুল নিয়ে নেবেন আপনার ল্যাপটপের স্ক্রু অনুযায়ী তারপরে আপনি ল্যাপটপটি খোলা শুরু করবেন প্রতিটা নাট আপনি খোলা শুরু করবেন আর অবশ্যই আপনার স্ক্রুগুলো খোলার পরে অবশ্যই সাবধানে রাখবেন যাতে করে হারিয়ে না যায় এক সাইডে আপনি সুন্দর করে সাবধানে রেখে দিবেন আর অবশ্যই স্ক্রুগুলো খোলার সময় কিন্তু আপনি বেশি চাপ দিবেন না ওকে ল্যাপটপের উপরে বেশি চাপ দিবেন না স্ক্রুগুলো খোলার সময় আস্তে আস্তে খুলবেন যাতে করে ল্যাপটপের ভিতরে কোনো ক্ষতি না হয় বা ডিসপ্লেই কোনো ক্ষতি না হয় আর আপনি চাইলে ডিসপ্লের উপরে একটা এক টুকরা গেঞ্জির কাপড়ও ইউজ করতে পারেন যাতে করে ডিসপ্লের উপরে চাপ পড়লেও কোনো ক্ষতি না হয় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মোটামুটি সবগুলো স্ক্রু খোলা শেষ ল্যাপটপে যে যে কয়টা স্ক্রু ব্যাক পার্টে দেওয়া থাকে সবগুলো আমার খোলা শেষ তো এখন আমি প্লাস্টিকের কার্ডটা দিয়ে আমি আমার ল্যাপটপের ব্যাক পার্টটি খোলা শুরু করব অবশ্যই আস্তে আস্তে খোলার চেষ্টা করবেন যাতে করে ভিতরের কোনো ক্ষতি না হয় তো আমার মোটামুটি ব্যাক পার্টটি খোলার শেষ তো আমি কার্ডটা এখন সরিয়ে রাখলাম কার্ডটা আমার এখন দরকার নাই তো এবার দেখবেন ল্যাপটপের ভিতরে আমি অনেকদিন পরিষ্কার করি না এবার দেখা যায় কতটুকু ময়লা আছে তো আপনারা এখন ব্যাক পার্টি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক পার্টি দেখলে আপনারা খেয়াল করবেন
পার্টসগুলো কিন্তু আপনি ব্রাশটা দিয়ে জোরে চাপ দিবেন না আস্তে আস্তে চাপ দিবেন এবং এগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার করা শুরু করবেন এটা হলো ল্যাপটপের আমার ল্যাপটপের গ্রাফিক্স কার্ড এবং এখান থেকে যে থার্মাল পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রসেসর এখানে প্রসেসরটি আছে এই প্রসেসর দিয়ে আপনার কুলিং ফ্যানের ভিতরে চলে যাবে কুলিং ফ্যানের ভিতরে যে হালকা একটু বাইরে বের করা থাকবে তো আমি একটু কোলের কাছে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাই পার্টসগুলো তো শুরুতে আপনাকে সব পার্টসগুলো আস্তে আস্তে ব্রাই দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ঠিক এইভাবে ব্রাই দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে আপনার সাইডে যত পার্টস আছে সবগুলো এখানে সাইডে কিছু পার্টস আছে মূল কথা আপনার ল্যাপটপের ভিতরে অংশগুলো ব্রাশ দিয়ে ধুলাবালিগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে কুলিং ফ্যানটি একটু পরে আগে আপনার পার্টসগুলো পরিষ্কার করবেন সাইড টাইডগুলো আমি কিন্তু আমার ল্যাপটপটা ঠিক এক মাস আগে পরিষ্কার করছিলাম ধরতে গেলে এক মাস মতো হবে তো তার ভিতরেই দেখেন কি অবস্থা কুলিং ফ্যানটি যদি একটু কোলের কাছ থেকে দেখায় আপনাদের একদম কিন্তু কুলিং ফ্যানের পাখাগুলো বোঝাই যাচ্ছে না ধোলার জন্য গ্রাফিক্স কার্ডের উপরের অংশ এইগুলো খুবই সাবধান আপনার ব্রাশটার তুলি অবশ্যই কিন্তু নরম হতে হবে খুবই সাবধান এখানে বেশি জোরে চাপ দিবেন না এবং এখান থেকে এই যে দেখুন এই দেখুন অবস্থা দেখুন কি বের হচ্ছে কুলিং ফ্যান থেকে কি বের হচ্ছে দেখুন একটু এগুলো অবশ্যই পরিষ্কার করা প্রয়োজন প্রতিনিয়ত আপনি যদি পরিষ্কার না করেন শুধু পারফরমেন্স কমবেন আপনার ল্যাপটপের কিন্তু ক্ষতি হবে এটা মাথায় রাখবেন আপনার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক সময় যদি আপনি পরিষ্কার না করেন কারণ আপনি অনেক সময় গেমিং ল্যাপটপে যখন গেম খেলবেন তখন সেটা যদি টেম্পারেচার বাইরে না বেরোয় আপনার ল্যাপটপের ভিতরে পার্টসগুলো যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু স্বাভাবিক কেউ হয়তো এই জিনিসগুলো গুরুত্বই দেয় না কিন্তু এইগুলোই মূল ল্যাপটপের পরিষ্কার করা তো আমার মোটামুটি উপরের অংশগুলো ল্যাপটপের পার্টসগুলো পরিষ্কার করা শেষ এবার আপনার ল্যাপটপের যেখান থেকে আর কি মূল যে বাতাসটা বের হয় গরম বাতাসটা সেই জায়গাটুকু অবশ্যই আপনি ক্লিয়ার করে রাখবেন আমার ল্যাপটপে এখান থেকে বাতাসটা বের হয় এটা আমি অবশ্যই ক্লিয়ার করে পরিষ্কার করব তো এবার চলে আসবো ল্যাপটপের কুলিং ফ্যানটি পরিষ্কার করা কুলিং ফ্যানটির আশেপাশে প্রথমে পরিষ্কার করে নেবেন তারপর যে থার্মাল পাইপটি আছে এটা অবশ্যই দেখে দেখে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে নেবেন তারপরে আপনার কুলিং ফ্যানটি ঠিক ব্রাশের মাথা দিয়ে এই যে মাথার অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এই মাথা দিয়ে যে পাখার উপরে পাখার মাঝখান সুদা ধরবেন হাত দিয়ে বেশি চাপ দিবেন না যাতে পাখাটা না ঘুরে ওকে আপনি হাত দিয়ে হাত দিয়ে ঘোরাবেন তো ঠিক পাখাটা মাঝখানে ধরে এটা মাঝখান সুদা দেখতে পারবেন অনেক স্পেস আছে এটা বেশি চাপ দিবেন একটু চাপ দিবেন না তাহলে যে মাথা দিয়ে আস্তে আস্তে ঠিক এইভাবে এইভাবে পরিষ্কার করবেন এক সাইডে সরিয়ে দিবেন ঠিক এইভাবে আমি এইভাবে যখন এটা ব্রাশটা ইউজ করছি তখন প্রচুর পরিমাণে ধুলা বের হচ্ছে এখান থেকে পাখাটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তুলিগুলো চেষ্টা করবেন পাখার ভিতরে ঢোকানোর আস্তে আস্তে করে বেশি প্রেস করবেন না তাতে করে পাখা ক্ষতি হতে পারে বা পাখা ভেঙে যেতে পারে কুলিং ফ্যানটি একদম সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন কুলিং ফ্যানের ভিতরে যেন কোনো রকম ময়লা বা আপনার ঝোল জাতীয় কোনো জিনিস না থাকে আপনি এটা অবশ্যই খেয়াল করবেন আমি সাধারণত মনে করি একটা ল্যাপটপের প্রাণ হলো তার কুলিং ফ্যান এই কুলিং ফ্যান যদি আপনার নষ্ট হয়ে যায় বা কুলিং ফ্যানটি ঠিকভাবে কাজ না করে আপনার ল্যাপটপ আপনি শিওর হয়ে যান যে আপনার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে যাবে খুব দ্রুত আপনার ল্যাপটপের প্রায় এইটটি পারসেন্ট ধুলাবালি জমবে এই কুলিং ফ্যানটিতে ওকে মানে আপনার ল্যাপটপে যদি একশো পারসেন্ট ধুলাবালি জমে তাহলে বিশ পারসেন্ট আপনি অন্য অন্য জায়গায় ধরবেন আর এইটটি পারসেন্ট ধরবেন এই কুলিং ফ্যানে আবার ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করার সময় একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার ব্রাশের জন্য কোনো এই যে তুলিগুলো ছিঁড়ে যাতে কুলিং ফ্যানের ভিতরে না ঢুকে থাকে সবগুলো দিকে খেয়াল রেখে আপনি আপনার ল্যাপটপটি সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে দিবেন আপনার প্রসেসরের অংশটুকু আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের অংশটুকু ব্যাটারির অংশটুকু আমার খেয়াল ছিল না কেবলটা রিমুভ করার আমি এখন কেবলটা রিমুভ করে রাখলাম এটা হলো মূল ব্যাটারির কেবল ব্যাটারি যদি এক্সটার্নাল থাকে তাহলে তো প্রথমে খুলবেনই আর ইন্টারনাল থাকলে প্রথমে আমার খেয়াল ছিল না এই জিনিসটা প্রথমে আপনি ব্যাটারির কেবলটি খুলবেন তারপরে আপনি ল্যাপটপটি পরিষ্কার করবেন আগে ব্যাটারি কেবলটা অবশ্যই অবশ্যই খুলে নেবেন আপনার কিন্তু ল্যাপটপ পরিষ্কার করতে আপনার কিন্তু আর কোনো পার্টস খোলা লাগছে না এখানে দেখছেন আমি জাস্ট ব্যাকপার্টটা খুলছি এখানে কিন্তু আমার কুলিং ফ্যানটি খোলা লাগলো না এখানে আমার হার্ড ডিস্ক তারপর মাদার বোর্ড খোলা লাগলো না জাস্ট এতটুকু পরিষ্কার করলে আমার মতে ল্যাপটপ পরিষ্কার করা যথেষ্ট সম্পূর্ণ হবে ঠিক এতটুকুই আপনার কুলিং ফ্যানটি আপনার মাদার বোর্ডের ওপরের অংশটুকু বেড়াই দিয়ে একটু পরিষ্কার করে তারপরে আপনার ব্যাটারি ট্যাটারিগুলো স্পিকারগুলো আস্তে আস্তে সুন্দর
তখন দেখছিলেন আর এখন দেখুন কুলিং ফ্যানটির প্রতিটা পাখা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা যদি একটু কাছ থেকে দেখেন এখানে কোনো হার্ডওয়্যারের সমস্যা হতে পারে বেশি চাপ দিলে দেখুন কুলিং ফ্যানটির কিন্তু প্রতিটা পাখা স্পষ্ট আপনি এটা একদম শিওর হয়ে নেবেন যে আপনার ল্যাপটপের কুলিং ফ্যানটি ক্লিয়ার আছে কিনা কুলিং ফ্যানের আশপাশ এলাকাগুলো ঠিকভাবে পরিষ্কার আসে কিনা তো এবার আপনি ব্যাকপার্টটি ব্যাকপার্টটি পরিষ্কার করতে পারেন আপনি ব্যাকপার্টটি পরিষ্কার করার জন্য আপনি ব্রাশ দিয়েও ব্যাকপার্টটি পরিষ্কার করতে পারেন ব্যাকপার্টে দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকপার্টে প্রচুর ময়লা বিশেষ করে কুলিং ফ্যানের এলাকাটুকু দেখছেন প্রচুর কিন্তু ময়লা জমে আছে তো এটা আপনি বিরাশ দিয়ে আস্তে আস্তে করে বাইরে থেকে পরিষ্কার করে নিতে পারেন আমি সাইডে পরিষ্কার করে নিচ্ছি ব্যাকপার্টটি তো আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ব্যাকপার্টি সম্পূর্ণভাবে আমি পরিষ্কার করে ফেলেছি এখানে আমার ব্যাকপার্টে যে কুলিং ফ্যানের অংশটুকু এখানে প্রচুর ময়লা ছিল এখন একদম ক্লিন করে ফেলেছি এটা আপনি ব্রাই দিয়ে হোক আপনার গেঞ্জের কাপড়টা দিয়ে হোক যেটা দিয়ে হোক সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেবেন তো এবার আপনি অবশ্যই আপনার প্রথম কাজ হবে আপনার ব্যাটারির কেবলটি লাগিয়ে নেবেন আস্তে আস্তে ব্যাটারির কেবলটি ঠিকভাবে লাগিয়ে নেবেন তো এই ব্যাটারি কেবলটি লাগানোর সময় অবশ্যই আপনি হাত দিয়ে লাগাবেন আপনি কোনো স্টিল জাতীয় জিনিস বা আপনার লোহা জাতীয় জিনিস ইউজ করবেন না তাতে করে আপনার ল্যাপটপের কিন্তু ক্ষতি হতে পারে তো ব্যাটারি কেবলটি ঠিকভাবে লাগানোর পরে আপনি এবার শিওর হয়ে নেবেন আপনার ল্যাপটপের প্রতিটা জায়গা পরিষ্কার হয়েছে কিনা এটা আপনি শিওর হয়ে নেবেন ল্যাপটপের প্রতিটা জায়গা পরিষ্কার করার পরে এবার আপনি আপনার ব্যাকপার্টটি লাগিয়ে ফেলবেন তো এবার ব্যাকপার্টটি রেখে হালকা করে একটু প্রেস করবেন চারিদিকে প্রেস করলে ল্যাপটপের ব্যাকপার্টটি সুন্দরভাবে লেগে যাবে ল্যাপটপের সাথে তো এবার আপনার স্ক্রু টুলটা দিয়ে এবার আপনি প্রতিটা স্ক্রু আস্তে আস্তে করে লাগিয়ে ফেলবেন তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি অন করে দিতে ভুলবেন না তো আজকে পর্যন্তই দেখাবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ